ポッドキャストでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナーおとけメインディッシュ今日のお客様は長編小説「真珠とダイヤモンド」が毎日新聞出版から好評販売中小説家の桐野夏夫さんですよろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いしますはいようこそいらっしゃいましたまあこの5本「真珠とダイヤモンド」こう全巻あ全上下巻、えー、私はあの上巻を全部読ませていただいたんですがもう後半は怖くて<笑>どうなっていくのかと思っております。えー、っと小島さんはいかがでしたかあの、うん、私もねこれ上下巻、うん、あの、うん、こう私が中学生ぐらいだったじあの頃の時代のこう、うん、が舞台で、うんうんはい、なんかちょっとこうあの子供ながらに感じていたあの頃の時代の空気なんかをね、うん、あの感じたりあと牧野、まあ、さんがあのテーマにされてるやっぱり女性同士のいろんな関係とか女性同士のその、うんまあ、格差とか、うん、あるいはこう、まあ、シスターフードとかっていうのが、うん、その時代の中で描かれてて本当にあの。忘れがたい作品、うん、あのぜひ皆さんにもですね、うんあのまあ、ざ,ざ,っとざっとのあらすじなんですけれども、うんうんえーまあ、バブル前夜の1986年の春の福岡がね舞台で、まあ、中堅の証券会社に、まあ、女性が2人入社してくるわけですけど1人は短大卒1人は高卒というね、えー、かなさんと美和子さんという2人なんですねで、まあ、2人ともこうあの、まあ、貧しい家庭で、えー、育って、まあ、いつか東京に行きたいと。思ってるわけですねでその証券会社に、まあ、ちょっと変わってる望月翔平っていう,こう、まあ、男性がいてでちょっとこの3人がいろいろバブル時代の証券マンの野心とか、まあ、女性がこの働いて身を立てるとかいろんなこうそれぞれの思いがありながらこう恋愛が絡んだり欲望が絡んだりしながら、えー、ストーリーが、えー、続いていくんですね。ですからもうバブル全盛期の、まあなんかこうまあ、ヤクザも出てくるしあとこう男と女のドロドロもあるし。だけど最終的にバブルに,バブルに限りが見え始めた時に彼らがどうなるかという、うん、もうこの時代ね、うん、働いてた方にとってみたらきっと、うんうん、いろんなねまた節があると思うんですけど、えー、この本の冒頭は井の頭公園の冬の井の頭公園から始まりまして、えー、そこに2人の女性が、えー、結構年を召した女性が2人。まあ、もの,この後々この物語の3人の主人公のうち2人の女性だってことは分かるんですがまあその子1人ではその木枯らしの服寒い井の頭公園をあの年を重ねて裸足で歩いていると。おおそこからもう怖くて。<笑><笑>あの怖いと言われたことは初めてです<笑>、はい。いやーだってでもうこれが冒頭にあるだけで、うん、この後の物語は、うんまあ、九州の同じ証券会社に入った3人の物語が始まっていくわけですけども、はいまあ、どのシーンでも読んでいくと冒頭の井の頭公園の部分が頭から離れなくて<笑>もう最後がねなんかちょっとかなり切なくなっていくんじゃない、うんかなって言いながら本の方はバブルに向かってどんどんこういろんなものを取り入れて化粧もして服も買ってみたいなあのもうたくさん儲かってみたいな話がつながっていくんだけどその裏側に冒頭の井の頭公園があるもんですからまあ切ない。<笑>そうですねあのちょっとやはり暗い石の影が少し漂っている始まりだったかもしれませんね。うん、あの金野さん、はい、あごめんなさい。いやいや。どうぞ。あの金金野さんあのバブル時代はどんな暮らしで私はあの八十二年に子供を産んでそれからあのずっと子育てもちろんしてますから全然なんかなんかみんないいこと、うん、羨ましいなみたいな、うん、なんか全然関係のない、うん、あの生活をしてましたね。うんうんうん、ほら、うん、もう。ただあの頃はそは渡辺和弘さんの「丸金と丸美」みたいな本が、はいうんうん、あの流行ってまして、うんね、だからもうそれも読,読みましたけれども、うん、それを読んで「あうちは丸美だね」みたいな話をしてちょっと遊んだりとか、うん、そういう感じだったしあとやっぱりなんかちょっと全体的にその皆さんがこう品が悪くなったっていうか、うん、あ,のあそこのうちはどのぐらい財産があるとかあのうちにはあの車何台あるとか、うん、そういうなんかこう。
なんてうんでしょうね富の話、うん、それまでこう人がやっぱりこうあんまりこう口に出さないような話を平気でするようになったなというふうな下品さみたいなものはすごく感じましたね。うんうん、土地もすごい高騰して、はい、一生をサラリーマンみたいな人たちはうちなんか地べたのあるうちなんか買えないんじゃないか。そうでしたね、うん、あの地上げ屋とかいて、はいあのひどい時は本当にあの、うん、出,られ出ない人を放火してまで出したりとか、うんうんはいうん、もう信じられないような出来事たくさんありましたよね。あのやっぱりこの辺りからかなり格差が広がっていったようにも考えられる時代ですよね。そうですそうですねはい、あの、うん、やっぱりこの頃の日本人のその何て言うんですか、うん、その精神性の。うん本質みたいなものが、うん、あのちゃんとこう生産されないまんまに今ももしかすると続いているんではないかなというふうにもちょっと思いますね。まあ、金持ってる方が偉いよねとか、うん、ね、うん、あいつ貧乏だからあのまあダメだよねっていう価値観がこの時に根付いてしまった。うんうんはい、とあのその時のあらわになってそのまんまなんか続いているんではないかなというふうには思います。うんうん、もうちょっとなんか日本人ってあの美徳というかね、つつましいところがあったと思うんですけれども、うんうん、それがなんかこう一気にこう弾けちゃって。狂っちゃってそのまんまずっと続いているような感じもしますね。私なんかはあれですね。このバブルのちょうど前後はあれですね。最初始まった頃はあの銀座でラーメン屋の出前打ちしててね。はい、それでその頃、まあ、ホステたちがもう派手なことタクシーが止まらない、えー、銀座には金持ちてる人たちがあの溢れて、えー、銀のライター友達が拾ってすごい高価なライターを警察に届けたなんつってそいつのことをみんなで追い詰めた経験もありましたね<笑><笑>その一方その前後して私たちも業界に入ってきてこうバブルの恩恵の最後のあたりを。あ番組の打ち上げがハワ,イハワイ旅行だみたいなものにもちょうど当たってお金も結構稼いでる時代に入っていくっていう両方私はその場にいたんですけどね。あうん、あ私ですか私はもうあの東京の、うんえー、私立の中高一貫校の中学生でしたが私の家はごく普通のサラリーマンだった目。だったため同じ学年の中にいる富裕層の人たちの暮らしぶりに衝撃を受けていました、うんうん、だからもうバブル期の富裕層の娘たちなので、うんえっと、家が西麻布とかあのそういう高輪とかにあって、えっと、旧軽井沢に別荘があってあっぴにも別荘があってハワイにも別荘があって家には会社が並んでいて夏休み冬休みにはあの外国にあの英語のキャンプに行くみたいな人たちを見ていたので。あのうん、こんなんあとね、うん、こんなん私がどんなに努力したって追いつけないじゃんっていうふうにすごくこうあのやさぐれた気持ちになってちょっと反抗期になってました、うん、そうですか、うんまあ、あのバブルで多分その、うん、なり金っていいますかね、うん、急になんか1億2億10億とか儲かった人たちってやっぱりもうなんか狂ったようにそれこそあの海外に土地買ったりとかね、うんうん、それまでそのものすごい格差ど,どうしてもこう。うん届かないものだったのが一気にその自分たちもできるかもしれないというような夢を見させられた時代だったと思うんですね。でじゃあ悪いことばっかりかっていうとやっぱりその社会が豊かになると今度はあの女性の雇用も増えますし割とあの女の人なんかもいろいろこう何んですか仕事が増えてでみんな経費が使えるし割とその女の人は女の人でよかったんでしょうけれども終わった途端にまたみんなダメになってまたその経済界再編されていくみたいなところがあるのであのバブルがもしかして100年ぐらい続いたらね文化的にもね日本という国がもしかしたらすごくあの立派な国になったかもしれないですよねインフラもすごく良くなってみんなのなんていうんですかこうみんなが豊かでこう。なんですかね、こう精神的にも落ち着いてみたいな、うん、だけどあれが本当34年、うん、45年の話だったので、うん、狂ったまんま終わったような気がします、うん、そうですね、はい、あの終わった時は東京も大阪も証券会社もとんでもない目に遭ってたっていうこともね聞き伝っておりますけども
私小説の中に「忠告ファンド」っていうのがね、うん、よく出てきて私、うん、子供の時に「忠告ファンドは」っていう山一証券のテレビ CM を随分聞いてたなって思い出して、うんうん、もうね山一証券もその後破綻したわけだし、うん、信じられないですよね,ね銀行も随分破綻しましたしね。金、うん、さんはなぜこの小説をお書きになりたいっていうふうに思いになったんですか、うんうんいろいろまあ仕事でいろんな時代とかあの人を書いてますけれどもバブルだけは今まで書いたことがなかったなと思ってまああの私はその時にもちろんあの大竹さんと同じぐらいの年代ですから知ってはいますけれどもちょっとその時のなんかこう若い人の渦中にいた若い人のなんかこうもまれ具合みたいなものを書いてみようかなと思ってそれで。取材も含めていろいろ人に会ったりとか、うんまあ、あのもう一回資料読み直したりとかしましたけど、うんうんうん、<笑>ちょっと普通じゃなかったですね。うそうですね、うん、今までバブル、まあ、特にこう金融業界のバブル時代の狂の乱を題材にした小説って男性が主人公っていうのは結構あった気がするんですけどやっぱりこれは女性が2人主人公でしかも片っぽの宮子さんは別にバブルでいい目にはあっていないっていう人をあの設定されたのがとってもやっぱほあの今までの作品あの他のバブル期を舞台にした他の作品とはあのすごく違うところだなと思うんですが、はい、なぜこういう,こうバブル女子ってそれこそ皆さんこうあの、ね、あの肩パッド入れて、うん、そうコメディアンの方も真似されてますけどああいうイケイケの女の人のイメージがある中でですねそれとは対局にあるまあ宮子さんのようなキャラクターですとかを、うん、あの設定されたのはなぜだったんですか、まあ、あのかなさんというもう一人の,あの主人公の人は。自分もその活躍したいわけですね証券会社ででもいや結局すごくマッチョな男の世界であのお金を儲けるというその欲望がたぎってるところって結局は男の人たちの欲望に忠実にやらざるを得ない、うん、そういう仕事だったんで彼女はもう諦めて夫に託すわけですね,ですね夫にもう夫のその上昇気流に一緒に乗っていこうってことになって、うん、一方宮子の方はどうしてもそれは好きではない。むしろその自分は一人で自立して生きていくと思うんですけれども、うん、結局バブ,バブルが崩壊してからは、うん、87年にその、えー、と雇用均等法ができるんですけれども、うんえー、とその後にそに結局一般職と総合職に分かれた後に一般職の方はもうほとんど派遣っていうか、うん、派遣の女性に変えられちゃうんですね。うんうん、そこで女の人のそのなんだ二極文化が始まっていくので、宮、う、古、んうん、は多分そっちの派遣にな,なるわけですから、あのー、そのまんま貧困の道へ行くという、うん、要するにそのバブルの後の経済の再編みたいなところで、うん、あの宮古さんはひどい目にあっていくという、ひどい目とか長い長いスパンの貧困に入っていくってことですね。うんうん、なので。なんか偶然ですけどそういうふうになりました一方男性の将兵ですか金融マン、はいはい、ね、はい、証券証券マンなこ,この人はのしていくんですけどもでも冒頭でこの人がちょっとなんか不可思議な感じに僕は映ったんですけども、はい、この人は人との会話とかそれからそのなんて自分の考えてることとの落差にずいぶん本の中で驚いていきますね。はい、で、それがこのなんかなんかをちょっとこの昭平って持ってる男の意識を感じ取るんですけども、そこはとても意識的ですよね。そうですね。あのやっぱりどっかその、うん、鈍いあるいはその。うんうんうんまあ、自分が利するためには何,、うん、何とでもできるみたいな、うんうん、そういう人間ってあのよく分からなかったんですね、うんうん、だけどももしかするとそのあ,のあまりこう周りの空気を読めないタイプで突き進んでいったらここまで来るみたいな人が結構成功体験としてあったんじゃないかなというような気がしましたので。あのむしろそういう人間の方が証券会社で成功したって聞,き、うん、聞いたりもしたので、うんうんうん、そういう人物造形にしましたあそうですか、はい、まあなんか僕読んでるとやっぱりある種の欠落を抱えながら、はい、この男の人がねこう生きていく感じっていうのも,もあるんであそうかそうかと思いながら読ませてもらったんですけどああそのおっしゃる通りですね、うんうん、だからその欠落を描くのがすごく難しいというか、うんうん、あの
、むしろその欠落した人間のどうしてそのカナが好きになるのかっていうのが結構難しかったんですけれども、うんうんうん、ただまあその時代のなんですかねこうやっぱり自分もそう彼と一緒になっていけば上に上に行くんだっていうような、うんはい、あの。うん、やっぱりそれまで自分が蔑まれてる、うん、あるいはその証券会社の中でも、うん、あの自分がはぶられてるとかそういうことに対する、うん、やっぱりこう復讐の気持ちもなくはなかったんではないかなという気がします。何しろ若い二人なので、うんうん、若い時はやっぱりもう脇目も振らず行くだろうなという感じです。おそらくその自分が本当はまあカナさんだって自分が仕事で認められてでまあ彼女は多分ねあの正当な評価を受けたらかなり稼げる証券あのパーソンになったんじゃないかと思うんですけどその構造的になかなか女性が成功できないってなった時にその自分のその野心をその配偶者の成功にこう転嫁してでこうあの配偶者を支えることによってなんか自分のこうまあ夢をあの代わりに叶えてもらうというようなやり方でしかその気持ちの持ち場の、まあ、持っていきようのなかった女の人って多分この時代にいっぱいいるんだろうなと思,いま、ね、と思ったんですけど結局その支えるということもできないわけですよね、うん、もう向こうがとんでもないところに行っちゃって、うんうんはい、銀座で毎晩遊んで夫,、ね、夫はねだからあの本当に地自分は地道な生活をしながら支えたいのにそうもいかなくなって結局彼女も迷ってしまうわけですねだから本当にある意味青春残酷物語だと思います。うんはい、えー、とあれですねあの女性の貧困についてあの桐生さんはコメントをなさってますよね、はい、あの自己責任がはびこっている世の中で女性にはあどんなふうにコメントをなさってますかあああの、うん、全然その、うん、あなたの責任ではない、うん、これはもう努力しても報われないかもしれないから、うん、いっそのことをこういう状況に対して怒りなさいと言ってます。うん、それはあなたのせいではないと。桐野さん、あの桐野さん最近、うん、あの今まで私も桐野さんとこういろいろあの。ご縁をいただいてお話しする機会もあって、うん、もう作品も大好きで、何しろ私は顔向けに桐野さんの上新記っていうね、あの小説を握りしめて入るって決めてるぐらいですから。うんうんうん、<笑>なんですけど、あのその例えば、えっと二千三年のグロテスクっていう作品ですとか、うん、まあそれが十五年経った時にどうなったかっていう読み方もできる。うん、まあ路上の X っていう、うん、まああの作品ですとか、うんうん、まああの若い女性が、うん、あの結果としてそのまあ貧困に陥って。うんえー、犯罪。に巻き込まれて、うん、あるいはあの自分の、ね、体を犠牲にしてっていうところに追い詰められていくところ、うん、あのストーリーを繰り返し書かれてるわけです。はい、で絹代さん今まではそういうフィクションの中で、うん、時代と、まあ、切り結ぶっていうスタイルを捉えてたんですけど、うんえーとえー、とあれ今年、えー、昨年か、うん、あのコラボっていうですねあの NPO がありまして、うん、あのそれはもう本当に生き場をなくして、えー、いろんな性的な搾取に遭ってしまう女性たち若い女性たちをあの支援して守りましょうっていう活動をされている、うんうんあのまあ、二戸夢乃さんという方がいらっしゃって、はい、でその方があの非常に、まあ、あの攻撃にさらされた時にですね絹代、うん、さんお名前を出されてあのまあ彼女をあ、はいあのまあ、応援されたんですねでそれは今までの桐野さんの,あのどちらかというとこう作品を通じて社会にメッセージを出すっていうのと、はい、ちょっとこう一線を越えたああの感じがさりさりして桐野、うん、さんがそのどういう,こう心境の変化があってそういうお名前を出されてあのこういうことはあってはならないっていう抗議の声明を出されたのかあ、まあ、確かにあの私作品を通じて何て言うんですかねそのうん、問題っていうかそういうものを書いてるつもりなんですね、うん、あのその主人公の状況に託して。うん、であのー、まあちょっとペンクラブの会長になったっていうのもありますけれども、うん、な,んかなんとなくその今なんか去年からちょっといろんなことがあって私、うん、ペンクラブで声明って8回ぐらい出してるんですよね、はい、戦争が起きたりなんだりで、はい、あとは談話っていうのもあるらしくそれも2回ぐらい出してて。うんなんかやたらと出してて、うん、あのそれで二藤さんの場合はあの、まあ、あのご依頼もあったんですけれども、うん、それに二藤さんのことも存じ上げてますしあのなんかもしかしてか私もちょっとよく分かりませんけど多分その不備の問題も大したことじゃないと思うしもし多分ないと思うんですよね。でもしあったとしてもその書類の不備で例えばその彼女がなされているあの仕事とかそれからあのなんていうんですかね今やってることに対して非難するのはちょっと違うと思うんですよね
、だからそれはあのきちんと言っておきたいなと思ってもあのそれ私も書きますってここで書いたんですけれども。はいまあ、このコラボの問題については、うんまあ、あの女性のまあ支援をしている団体について、まあ、そのあの事務上の不備があったのではないかという段階で、うん、あの本当に個人に対する誹謗中傷や脅迫のような攻撃がなされて非常にそれに対して多くの方がこれはひどいですよということで声を上げた中に桐野さんのお名前があったという経緯なんですけれどなんかすごくあの、ね、昔からそ,のあの、まあ、それこそアウトもそうですけれどもいろんな作品の中でその時代のあのまあ、メインストリームからこぼれ落ちたりさまざまな形で苦労されている女性たちって必ず作品にあの登場されますよね、うん、そうですねやっぱりあのうんやっぱりく小説ってやっぱり人々の,、ね、あの苦悩とかねあの苦しみあるいはその悲しみやっぱそういうものを書くものではないかなというふうに思ってますので、うん、あどうしてもその今あの苦労してる。だからやっぱりちょっと苦難の時代だと思うんですよね女性にとって今、うん、だそういう人たちをやっぱりあの書いていきたいなと思ってます、うん、このあの始まる前にちょっとだけ伺ってヒントになったのはあのお年結構お年寄りの働いている方がバス停で、えー、殺された事件が笹塚でねあのはいはい、はい、あ,ありますオーダーされてはいそれがやっぱしさんにあちょっとイメージとしてはやはり、うんうんうん、あの例えば都のようにずっとその非正規労働でずっとそれこそ低賃金で働いてる人がコロナで本当にお金を失ってあのホームレス状態になる人も多いと思いますのでやっぱりそのイメージがちょっとありましたね。あのうん、東京のあれ渋谷区でしたっけね、うんはい、バス停にあの、まあ、中年の女性の方がお一人、まあ、あの行き場がなくていらしたら、うんまあ、通りすがりに、えーまあ、殺害されたという事件ですよねあの事件はやっぱりあの、うん、今若い女の人でもあなんかやっぱりこう将来に対して希望が持てない人って結構たくさんいると思うんですね。はい、そういう人たちあるいはその中年の人それから今あの初老の人とか。割とみんな結構ショックを受けた事件だと思うんで、うんはいうん、一言ではなかったという感じがするのではないかなと思って、うんうん、ちょっとこう宮古さんってそういうイメージで考えたところはあります、うん、この物語全体をこう読む人がこう社会とのこうつながりっていうんですかね。これあのこれがどういう扱いされるか、まあ、例えばその。あのバス停で殺されたが、どういう扱われ方したのかっていうのが。まあ、今回の結構なテーマみたいな。ふうに裏側に貼ってますよね。うんうん、そうですね。まあ、今そういうバス停の事件もあると。うんうんうん、だから、結局、その、その、この。今のの状況の始まりってどこにあったのみたいな、うんうんうん、それはもしかするとそのバブルの時のなんか日本人の本質のなんか生産がなかったんじゃないのという、うんうんはいまあ、そんな大げさな話でもないんですけれどもちょっとそういうふうに書き終わってからは思ってます。世の中のいろんなことがもう分かってきてもう SNS も発達していろんなことが手に取るように分かってきて、まあ、いろんなことをこう世間は言ってると。まあ、こういうい問題も含めてそれに対するメディア、日本のメディアっていうのは、なんかこうちゃんと機能してるのかとか、うん、そんなこともお考えになりますか？あ考えますね。やっぱりちょっと、うんうん、偏ってるというより知らないこと結構あるんじゃないかとか、はい、あの、うんうん、もっと知りたいのに全然なんかその話どうなったのみたいな、うんうん、例えばね統一教会だって今どうなったかわかんないし、はいうん、ちょっとうやむやになっていく。そう,ですね、うんうやむやになって消えてって、うん、その次にまた別の問題が起きて、うん、またうやむやになっていくみたいな、はい、それの繰り返しで,、はいでうん、じゃああれをあの情報開示してって言っても、うん、なんかなそれないとか、うん、捨てちゃったとか、うん、あるいはなんか黒塗りだったりとか、うん、あるいは改ざんしたりとか、うん、これってなんか、うん、民主的な国なのかしらっていうふうにいつも思います。でそれはちょっとメディアの方でも、うん、あの追求してもらいたいですけどね。そうですよね、うんなんかおっしゃる通りなんかこうなんかえ国会でやらないで閣議決定でいやあのいろんなこと決まってっちゃうのみたいなこうなんかこう,うんちょっと怖いですよね、うんうん、本当に、うんうんうん
はい、もうねこちらの、うん、ぜひお読みいただきたいです。このバブルの時代を、うん、あの実際あの働きながら経験した人もそれからまあ全然経験してないけどどんな時代なんだろうって知りたい人もそしてあの女性の、うんまあ、物語そのニュースの中にはなかなか出てこない物語というのも、えー、ぜひ触れていただければと思います、えー、バブル時代の証券会社を舞台に2人の女性を主人公にした長編小説「真珠とダイヤモンド」毎日新聞出版から好評販売中です、はいえー、バブル前夜からその後に至る日本華やかに見えた時代の光と闇を2人の女性の人生から描いた作品です来週2月21日火曜日の夜6時30分から「丸善丸」の地本店でこの真珠とダイヤモンドの観光記念のサイン会が開催されます2月21日の夜6時半からですね店員100名整理券が必要になりますのでお問い合わせは丸善丸の内本店和書グループ和書ってあの和風の和ですね和書グループまでお願いいたします電話番号メモよろしいでしょうか東京0352888881東京0352888 八八八一、営業時間は午前九時から午後九時までです。はい、えー、ちょっと上官の方で言い忘れたんですけど、出てくる女性二人のが博多弁でね、あ、そうなんですよ、ね。会話するのなんとか東洋とかっていうのが、まあなんか博多弁はあ気持ちよく入ってくるなっていうね、<笑>その感じが後半にどうなっていくのかもちょっと楽しみですね。うん。え今日の大竹メインディッシュゲストは小説家の桐野夏夫さんでした。桐野さんありがとうございました。ありがとうございました。どうも。